哭，我就是说嘛，我妈那么大度一人，怎么可能嘛？就是妈，我觉得咱再大度一把，给吕阿姨打一电话，缓和一下气氛嘛，是吧？挺逗，你怎么了？吃错药了？脑子让门框给夹了？我给他赔礼道歉，给他打电话，你有没有搞错呀，小可啊？是谁发的火啊？是谁拍的桌子啊？哎呦，可啊，你太逗了你！你我知道了，你现在是没怎么着呢，你已经是跟人家一伙的了，你妈成了外人了，你已经屁股坐到那边去了。哎呦妈，我这不是想显示咱们家大度吗？用不着这种的大度，什么大度啊？都都都都没没有人格了，没没有天理了。行，你别说了，别说了。哎呀妈，哎，不说我，你说你，你现在跟他怎么决定的？你们俩的事儿。妈，您看啊，雨辰在国外这么多年，其实挺不容易的。好不容易有了一份靠谱的工作，要是这一回来，那就那边什么都没了。让人来这儿干嘛呀？你什么意思啊？你为了他等了六年，把自己的青春全都荒废了，你容易是吗？你妈容易是吗？天天操心你的事儿，你说吧，你就怎么怎怎怎怎么决定的？哎，您别那么激动，我是说，如果实在实在实在没有别的办法了，那咱们就，你去，是这意思是吗？你跟他走是吗？哎呀妈，您看您每次您都这样，我怎么说呀？我知道你的意思了，你妈今天脑子也不清醒，什么事咱们改日再说吧。哎妈，你，你这吃完饭啊？陪你吃吧，好，我去接你。那你到底怎么想的？我妈最近不知道怎么着，怎么说都没用。那你觉得我说有没有道理啊？当然有道理了。那有道理不就结了？咱一起坚持不得吗？可能是最近我妈情绪有点不太对，你也不再等等。我觉得老人吧，有时候就像孩子一样，你得哄着点。但原则问题，咱不能让步，对不对？咱得让他们认识到他们的这个短视和不客观。那我该怎么着啊？要不，你搬出来，搬出来住，表明你的态度。要是你妈那么宠你，到时候肯定得服软嘛。服软之后，他就得求你回去。到时候很多事情不是水到渠成吗？不太合适吧？万一把我妈激着了，那更麻烦了。不是你这也不合适，那也不合适。那都什么时候了，你孩子没主见呢？我是没主见，你不是说你喜欢我没主见吗？我跟你说，很多年前呢，我喜欢你没主见，那是因为我觉得你天真。但这么多年过去了，你还没主见的话，那是幼稚，是你不成熟。我是幼稚，我是不成熟，这么多年不都这样吗？我改不了了。哎。不，你说你这是什么态度呢？你这是对咱们两个感情认真负责的表现吗？我要不认真，我不负责任，我能跟你在一块六年吗？我能等你两年吗？你还千万别这么说，这六年我干嘛了？啊，这两年我也没做什么对不起你的事儿吧？不，我说你对不起我了吗？咱商量商量行吗？咱咱别这样，不吵架好吧？那你说你吃个饭你干嘛呀你？
怎么了？嗯，怎么了？你短信。啊。还在想这事儿呢，啊！别瞎琢磨了啊！你累不累啊？你看你，这几天说觉都没睡好，翻来覆去的。没事儿，那天我不应该跟你发火，主要心里特别慌。我知道，因为小可的事儿心烦，我理解。都在屋呢。什么意思、啊？你你跟他聊聊去。那我去，我聊什么呀？当爸，你不知道聊什么。嗯、哥，开门，我是爸爸。爸爸，爸，怎么这么半天才开门啊？啊？哎，早回来了，看你不太高兴的样子吧？怎么了？没事儿。啊，这两天你跟吕晨到底怎么样了？我知道，你们好了六年了，可是，真正在一块儿的时间并不多，可以说是聚少离多。其实这件事呢，我觉得，你别顾及我们，啊，主要看你自己。只要你自己想清楚了，你做了决定，爸爸就会支持你。不管你妈妈她心里再难受，我们再舍不得，也会为你考虑的。孩子，关键的是，你要知道自己真正要的是什么。好，早点休息啊，放松点。说实话，我完全没有想到你会追到北京来，惊喜吧？惊贺。我问你，这有必要吗？你回北京找你的女朋友，我就不能来北京找我的男朋友啊？薇薇啊，我们两个都是成年人，我已经告诉你，我跟你之间不过是寂寞的时候一段相互安慰，抱团取暖，搭伙过日子，这和爱情没有任何关系。男人可以用女人来排遣寂寞。满足生理跟生活上的欲望 ，But I'm a woman， 我不行，我已经爱上你了。你爱不爱我呢？那是你的事儿。我记得我跟你说过，我吕晨有女朋友。Anyway， 你有女朋友。干嘛招惹我？我没招惹你啊！这种事儿一个巴掌拍不响。况且现在是你不遵守游戏规则。我是女人，我不想遵守男人的游戏规则。So, what do you plan to do? 
跟我回美国，不然我就去找你的女朋友，把我们的事都告诉她。啊，我有她的电话号码。Take my word for it. Vivian.、Yeah. Hmm? Let me tell you directly and sincerely. If I really go back to this, I will not stay with you. Cause I do not like you. I do not love you. So do not push me again. Okay. You 走吧，走了我就把它全吃下去，一了百了。反正我也不想活了。I'm crazy for you. I'm an it. Definitely, you're really crazy. Yes. But I tell you, this is so bored, meaningless. Do not scare me. 去洗澡啊！坐在这儿干嘛呀？走啦！走啦！洗澡，我帮你按摩我。我说了我累了，这是 leave me alone， OK？ 李伟，你等等，你到底想让我干什么？你想让我为你干什么？我什么都不要你做，你可以走了。哟，终于想起我来了。男朋友来了就把姐妹给忘了，重色轻友的家伙。你会聊天吗你？你我这烦着呢。又怎么了？雨辰想让我去美国，我妈不想让我去。你说我该怎么办呀、啊？那你自己怎么想？我当然希望两全其美了。我妈又不生气，我又能跟雨辰在一起，那我该怎么办呢？雨辰到底是怎么想的？而且他真的值得你为他这样付出吗？值不值得，我真是没想这问题。但我发现我现在跟他真的存在很大的问题。你看以前他什么事儿都迁就着我，现在我想这样吧，他就想那样。我得迁就他，我得听他的，要不然他就不高兴了。你说是不是因为分开时间太长了，还是我太狭隘了？我觉得吧，就你说的，分开时间太长了，然后你们两个可能得慢慢适应。那以前他刚毕业的时候去实习，他也走了挺长时间的，那时候回来一点都没变，还是跟以前一样。怎么这次就变了呢？是不是人长大了变复杂了？有可能。哎，不过小可。你真打算跟他去了？你可想好了？到了美国，如果你们之间真的有问题，吃亏的可是你自己。别想了，给你做个面膜吧。那我洗脸去啊。嗯。你干嘛去、啊？有 girlfriend？ Yes。我不让你接。关机了，可以吗
拨打的电话已关机。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry Sorry,过电话了吧？我这是喝大了，所以就没接你电话。你在哪儿？呃，在家呀。你在哪儿？在家呀？怎么了？没事，你睡吧。今儿。还这么早啊？我早上起来嗓子特干，喝不少酒，去便利店买点水。这还没开呢，两手空空回来了。来了正好，今天带你去个地方。Surprise！咋了？啊？Surprise！Surprise！ 
。你说吧，你什么事儿？那个上海的曹总来北京了，今天晚上有一酒会，请柬在我这儿呢，我怎么给您啊？跟他说没时间，给我推了吧。我这还有份文件需要您签字，要不我给您送过去？不是跟你说了吗？没时间，改天吧。哎，小伙子，哎，又来了。哎，大爷，<笑>哎，今儿怎么就你一个人啊？女朋友呢？他有事儿。啊，想不想割草啊？今天啊，我有点事儿。你给帮个忙，行，一定要注意安全，好，好，谢谢啊。哎。来这儿干嘛呀？不会不记得这儿了吧？我在美国去过很多地方，但没有一个地方能同这儿相比。因为在我心里边，这儿太重要了，它见证了我和你的爱情。其实现在想想，我高中那会儿还真是胆儿挺大的哈。我喜欢你，然后就写了一封信塞给了你，告诉你我会在这儿等你，希望你来。不过没想到。你真的会来？不是有很多姑娘喜欢你吗？我不喜欢他们，我只喜欢你一个人。高中的时候是，现在是，将来也是。嗯、小可，我记得你跟我说过。你会嫁给我，是吗？小可，这什么意思？我还没想好。算拒绝我了，小可，我没那么多时间等你。小可，我说了，我没那么多时间等你
。喂，我是朝哥的朋友，小李。朝哥病了，不知道您能不能过来看看他？我知道了。哎，行，我等一下把地址发给你。路边停一下吧，我有朋友住院了，我要去看一下。我跟你一块儿去吧。随便。帮您的吗？麻烦你把这个交给您。哎，行，谢谢啊，不客气。刚才有一男一女来看你，这是他们给你送的水果。一男一女，嗯，说什么了？没说什么。哦，谢谢。嗯，有事你叫我。他，你喜欢他，听懂了吗？我说你喜欢他。我们真的只是朋友。小可，我跟你分开两年，我不想臆测太多，我不想把你想得太坏，但我需要跟你坦诚，否则我们六年的感情。Bullshit, it's nothing. You got it. 那，请你坦诚的告诉我，你昨天晚上去哪儿了？为什么不接电话？你去了哪儿？你不能接电话呀！你去哪儿住了？你不能告诉我说要你住家了。重要吗？重要。重要的话，我现在就告诉你。以后只要你打电话，我第一时间回复你。我在外面住，我第一时间告诉你我在什么地方住的，可以吗？没有坦诚的话，那还怎么继续、啊？坦诚吗？我哪儿不坦诚了？你告诉我，我哪儿不坦诚了？昨天他们没事吧？谁啊？没事。不想说太多，我不想伤害我们六年积累下来的感情
，我们这两年是变了一些，可是我觉得那都不是问题，我可以改，我为你，我可以改。可是有些事情我忍不了，我不能接受，你明白吗？这事过不去了是吧？过不去。我明白了。或许我们两个都不是六年前彼此心里那个最完美的他了。从始至终。你小可都是我最爱的女人，明白吗？我也是。我明天回美国，我在机场等你。一路顺风。马上要开始了，你快到了吗？哟，嗯，我马上就过来。嗯。各位香槟，佳琪，过来。陈总，陈总好，你好。陈总，生日快乐。陈总，生日快乐，谢谢。嗯。女人啊，真是年龄越大越不愿意过生日。是啊，谁不希望永远停在十八岁呢？那陈总的气质可不减当年啊，而且女人有一些年纪，气质和谈吐都不一样，才越来越有魅力。对对，你说的这些话呀，我都听过。谢谢陈总。可为什么在情场上，淑女总是敌不过小女孩呢？那是因为男人太没自信了。遇到成功性的女人，他们习惯性后退；要是遇到自信的男人，才懂得什么样的女人才是有价值的，对吧？来，谢谢。哎，陈总，哎，生日快乐，谢谢。陈总
。小走，你先吃点东西。生日快乐！谢谢。生日快乐。越来越快乐。走，我们去工作。陈总过生日，我走不了。知道啦。好了，妈，我出来久了不礼貌。就这样啊，拜拜。谢谢。光谢就完了，表示一下。嗯，亲一下吧。嗯，真乖。哥哥抱抱。抱抱。生日快乐，阿美女。谢谢。哎，小可。来，介绍一下，我们公司的职员邓小可。广告公司的 CEO 郑海潮，幸会。水平男。啊，我也介绍一下，这是我的女朋友，看看我们俩有没有夫妻相。嗯。好了，别闹了，去拿点吃的。好，你们聊。好。怎么样，水平男挺帅的吧？嗯。我们已经认识很多年了。我记得印象最深的一件事情，就是我在美国的时候，他的公司当时差点倒闭，只有两千块钱了。他却把这两千块钱换成了两个小时的国际长途，很让人感动。你说我们俩真的有夫妻相吗？你走吧，不好意思，美女，过来一下。哦，我先过去一下。CEO， 郑总，什么事儿？你们俩多久了？这事儿好像跟你没关系吧？<笑>随便问问不行啊？啊，你男朋友回来以后，我们俩游戏结束了，我就跟陈家在一起了。不是很多年了吗？他说的。我跟你好像只是游戏而已。只是游戏吗？不是游戏吗？跟我游戏可以，但脚踏两只船不行。你别忘了，你也是有男朋友的，我就不能交女朋友吗？再说了，我们俩之间游戏已经结束了，你不会跟我说你喜欢我吧？你告诉我你喜欢我，我立马就跟陈家结束。不用。生日还没结束，你要干嘛去啊？陈总，真的是太谢谢了。啊，不好意思。哎，好。女朋友在这儿。怎么了？这是要走啊？啊。蛋糕还没来，再待一会儿吧。就是。聊什么了？没聊什么。谢谢大家今天来参加我的生日会。都说过生日的时候许愿会很灵验，那希望我现在许的这个愿望可以马上实现。